Думаю, никто не будет спорить с тем фактом, что народный артист Георгий Михайлович Вицин является одним из самых любимых актеров нашей страны. Вицин обладал редким даром. На него совершенно невозможно было повесить ярлык. Он одинаково гармонично смотрелся и в сказке, и в драме, и в комедии. Его голосом разговаривали персонажи многих советских мультфильмов. Четыре сыночка и лапочка дочка. Загадки начались с момента рождения актера. До сих пор никто точно не знает, в каком году Георгий Михайлович появился на свет. В 18 как считалось в СССР, или в 17 как написано на его надгробии. Эта путаница привела к тому, что его 95-летие отмечали два года подряд. Вопросы вызывает и место рождения актера. Кто-то говорит, что Вицин родился в революционном Петрограде. Другие считают, что в Финляндии. Некоторые журналисты писали, что советские цензоры намеренно изменили факты биографии артиста, ведь не мог же любимый советский актер быть иностранцем по рождению. Хотя, если вспомнить историю, Финляндия в ту пору входила в состав Российской империи. Что касается года рождения, то эта мама Вицина внесла правки в метрику сына, исправила 17-й на 18-й год, чтобы его приняли в оздоровительную лесную школу, где детей не только учили, но и проводили лечебные процедуры. Маленький Гоша был слабым и болезненным ребенком, а такая практика в то время считалась нормальной – вычесть год из возраста, чтобы отсрочить призыв в армию. О родителях Вицина известно мало. Отец его, вернувшись с Первой мировой, был тяжело ранен. Мать и восьмимесячный сын переехали в Москву. С ранних лет мальчик проявлял талант к рисованию и лепке. Все думали, что он станет художником, но не тут-то было. Оказывается, в детстве у Вицина была проблема – ужасная застенчивость. Мальчик решил бороться с ней самым радикальным методом – пошел в артисты. В 1935 году Вицин в возрасте 18 лет оканчивает учебу в студии МХАТ и поступает в театр имени Ермоловой. Там он производит настоящий фурор. Ему, молодому артисту, так великолепно удается роль озабоченного старичка-импотента в пьесе «Укращение укротителя», что зрители раскупают билеты мгновенно. Причем идут посмотреть именно на второстепенную роль Вицина. Сейчас это кажется полным бредом, но тогда, в начале 50-х, Вицина видели в амплуа лирических героев. Так его приглашали на пробы фильм «Овод», где он должен был сыграть Артура Ривареса, красавца-революционера, главного героя романа. Григорий Козинцев хотел снять Вицина в «Гамлете» в главной роли. И это не шутка. Мы могли бы не увидеть «Гамлета» в исполнении Иннокентия Смуктуновского. Но так вышло, что эти пробы Вицин не прошел, а позднее Козинцев писал ему в письмах, что он огорчен тем, что Вицин стал играть лишь в комедиях. Он видел в нем более глубокого, драматического артиста. В 1954 году в коридорах Ленфильма Вицина заметил один из ассистентов по актерам. Никак не могли найти артиста, который бы сыграл начинающего футболиста Васю Веснушкина в фильме «Запасной игрок». Вицин был утвержден тут же, а после выхода фильма проснулся знаменитым. Роль настолько ему удалась, что предложения сняться именно в фильмах комедийного жанра посыпались, как из рук изобилия. Вицин блестяще справляется с ролью застенчивого романтика Костика Нарекина в комедии «Она вас любит», а затем на контрасте играет 70-летнего деда Мусия в фильме «Максим Перепелица». Пишать прошение воинскому начальнику! Вообще Вицин серьезные роли считал скучными и более простыми. Его настоящими кумирами были Чарли Чаплин и Гарольд Ллойд. Но духовное родство у него было с Бастером Китоном, комиком без улыбки. Трагикомедия – вот по-настоящему сложный жанр. Тогда начинающий актер кино еще не знал, какой оглушительный успех ждал его впереди. Но об этом в следующем выпуске. Понравился ролик? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. Видео подготовил Павел специально для журнала «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы.